안녕하세요 내추럴 팟입니다 오늘은 그동안 제작했던 테라리움이 어떻게 변화했는지 보여드리고자 영상을 준비했는데요 테라리움 안에 이끼와 식물들이 잘 자라는 경우도 있지만 반대로 관리가 소홀해서 이끼와 식물들이 시든 경우도 발생을 합니다 어, 이럴 경우 테라리움 안에 있는 식물과 이끼를 전부 교체하기가 힘들기 때문에 부분적인 교체만으로도 테라리움 안을 생기있게 만들 수 있습니다 자 그럼 지금부터 한번 알아볼까요? 지금 보시는 테라리움은 제가 2020년 12월에 제작했던 테라리움인데요 어, 벌써 제작한 지 1년이 조금 넘어가는 테라리움입니다 보시면은 처음과 비교했을 때 식물들도 굉장히 많이 자라고 이끼들도 전체적으로 조금씩 퍼진 모습인데요 어, 뒤쪽은 이제 이끼가 갈변이 된 부분도 있고 또 식물들이 이렇게 잎이 떨어진 모습도 볼 수가 있습니다 그래서 이런 것들은 걷어내고 시든 이끼는 새로 교체해주는 작업을 좀 해보려고 합니다 어, 지금 보시면 이쪽에 붙여놨던 비단이끼가 너무 건조해져서 이렇게 하얗게 된 거를 볼수 있는데요 어, 이런 거는 과감하게 다시 뜯어서 새로운 비단이끼로 교체해 주시면 됩니다 이런 상태에서는 재생이 거의 안 되기 때문에 교체해 주시는 거를 어, 추천하고요 이런 식으로 다 떼서 버려 주시면 됩니다 아래쪽을 보시면은 이렇게 이끼들이 자란 걸볼수 있는데요 어, 이거는 제가 심은 거는 아니고 이끼 포자가 이렇게 날려서 이 안에서 새로 자란 이끼의 모습입니다 그래서 이렇게 오랫동안 유지하는 테라림을 볼때 가끔 이렇게 새로운 이끼들이 자라는 것을 볼수 있습니다 이쪽에 보시면은 이 제주 애기 모람이 많이 자란 걸볼 수가 있는데요 어, 처음에 시작할 때는 한두 줄기 정도로 시작을 했던 것 같습니다 근데 이렇게 습도를 유지해주고 조명을 켜주면서 1년 동안 굉장히 많이 자란 걸볼수 있습니다 그리고 이쪽에 이런 풀이 하나 있는데요 어, 이거는 제가 심은 거는 아니고 이끼 안에 씨앗이 있었는지 어, 어느 순간부터 이렇게 자라더라고요 그래서 음, 이런 거는 그냥 두셔도 상관은 없지만 뭐. 관상적으로 좀 보기 안 좋다 생각하시는 분들은 이런 거는 뽑아서 버려 주셔도 괜찮습니다 저는 그냥 이런 자연스러운 모습이 좋아서 그냥 이대로 두고 유지를 하고 있습니다 어, 이쪽에 처음에 비단이끼를 심어 놨었는데요 어, 시간이 지나면서 이렇게 까맣게 된 거를 볼수 있는데 어, 이거는 이끼가 죽었다고 생각을 해도 될것 같습니다 물론 이제 내년에 봄이 되고 날이 따뜻해지면 은 새순이 올라올 수도 있긴 하지만 시간이 오래 걸리기 때문에 부분적으로는 교체해 주셔도 괜찮습니다 이끼가 이렇게 검게 변하는 이유는 물을 너무 많이 줘서 과습일 때 이런 현상이 생기게 되는데요 이럴 때는 물을 조금씩 주면서 경과를 지켜보시는 게 좋고 내부 습도만으로 이끼를 키우는 것이 가장 효과적입니다 이 앞쪽으로 깔아줬던 모래 위에 이런 이끼들이 많이 꼈는데요 이런 것들은 이런 식으로 좀 벗겨내서 이 위에 모래를 다시 깔아주는 것도 한 가지 방법입니다 어, 지금 보시는 이 테라리움은 어, 올해 1월에 제작했던 이제 테라리움인데요 보시는 것처럼 고사리가 굉장히 많이 자라서 앞뒤 구분도 안 가는 모습을 볼수 있습니다 어, 제가 이 테라리움을 
안쪽에 넣어놓고 관리를 조금 소홀히 하다 보니까 어, 이렇게 식물들을 좀 잘라주는 타이밍을 놓치게 되었고요 그래서 아, 저도 모르게 이렇게 완전히 풀통처럼 변해버린 지금 상황입니다 일단 굉장히 많이 자란 보스턴 고사리를 한번 걷어냈는데요 이렇게 자르다 보니까 이렇게 귀여운 새끼촉도 많이 있었습니다 이런 새끼촉은 바로 옆에 심어도 괜찮고요 나중에 다른 테라리움 만들 때 사용하면 좋을 것 같습니다 지금 보시는 이 비바리움은 올해 2월에 제작했는데요 어, 이 안에서 엠페럴 뉴트를 키우고 있었습니다 근데 식물들이 너무 많이 자라는 바람에 뉴트를 찾기가 힘들어서 뉴트는 이렇게 따로 빼서 지금은 키우고 있고요 내부 습도를 유지해 주기 위해서 이런 아크릴 판이나 유리를 사용해서 이 안에 습도를 유지해 주고 있었습니다 어, 이제 이 안에 식물들을 정리를 좀 해주고 다시 엠페럴 뉴트를 넣어 보려고 합니다 어, 이 테라리움은 올해 4월에 제작했던 테라리움인데요 어, 한 3개월 정도는 굉장히 유지를 잘 하고 있었는데 이쪽에 심어 두었던 이제 미크란테문 같은 경우가 음해가 생기면서 조금 안 좋아져서 지금은 이제 다 걷어 놓은 상태입니다 그래서 음해를 잡기 위한 약을 어, 뿌려서 음해를 다 잡은 상태고요 이제 여기다가 새로운 미크란테문을 한번 심어 보려고 합니다 
앞쪽에 식재에 썼던 비단잎기도 굉장히 키가 크게 자랐는데요 음, 잎을 하나 뽑아서 보면 은 이렇게 길게 자란 모습을 볼수 있습니다 윗부분의 초록 부분이 이제 이 수조 안에서 자란 길이고요 보통 1cm에서 1.5cm 정도 자란 모습입니다 비단잎기 사이에 심어 두었던 어, 식충식물인 끈끈이 주걱은 내부 습도를 잘 유지해줘서 그런지 어, 정말 잘 자란 모습입니다 테라리움, 팔루다리움, 비바리움을 제작하다 보면 식물과 이끼에 대해 알게 되고 돌과 유목을 배치해 보면서 구도에 대해 고민하게 됩니다. 또한 시간이 지남에 따라 변화하는 식물과 이끼의 모습을 보며 생명의 신비함도 경험하게 됩니다. 하지만 생각한 것처럼 잘 안될 때도 있는데요. 저도 수없이 많은 실패와 경험을 통해 하나씩 배워가고 있습니다. 제작에 필요한 다양한 도구들을 사용하고 살아있는 식물을 식재하고 돌과 유목을 배치하면서 바쁜 일상을 보내는 모든 분들께 잠시나마 복잡한 생각을 내려두는 시간이 되었으면 합니다. 저는 앞으로 더 많은 정보와 노하우를 가지고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.